நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் நான் செய்ய போகிறது சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணிக்கு வந்து நான் ஒரு கிலோ சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கிலோ நம்ம சிக்கன் எடுத்தோன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து மசாலா ஆட் பண்ணி நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நான் செய்ய போகிறது சிக்கன் பிரியாணி தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் ஒரு கிலோ தக்காளி வந்து ஒரு பத்து பழம் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு பிரியாணி மசாலா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் இதுக்கு ஆயில் தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு கிலோங்கிறதுனால ஜாஸ்தியும் தேவைப்படலாம் தேவைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து ஒரு பதினஞ்சு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்னா சீரக சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு ஏலக்காய் ஒரு எட்டு சோம்பு கொஞ்சம் பேலீஃப் லவங்கம் அன்னாச்சி மொக்கு பட்டை அரிசி வந்து சீரக சம்பா அரிசி இதுக்கு வந்து சீரக சம்பா அரிசி வந்து ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஏழு டம்ளார் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து நம்ம பெரிய குக்கரில் தான் செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நான் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் எடுத்திருக்கேன் இப்போது எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ தாளிச்சுக்கலாம் பட்டை லவங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து நான் ஒரு கிலோ போடுறேன் இது வந்து என்னென்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டு ஒரு பத்து பேர் இல்லைனா ஒரு எட்டு பேர் வராங்கன்னா நம்ம ஒரு கிலோ பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபைவ் லிட்டர் குக்கர் எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா நீங்கள் தாளிச்சு விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் வந்து எண்ணெயிலேயே வதங்கினா தான் அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து சின்ன வச்சு தான் நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துடும் இந்த வெங்காய டேஸ்ட் வந்து நல்லா அதாவது ப்ரௌன் ஆகிறதுனால தான் அந்த பிரியாணியினோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு வத வதங்கிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சமாக வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம இஞ்சி பா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதையும் நம்ம போட்டுடலாம் இன்னும் ஒரு கிலோ பிரியாணிங்கிறதுனால இவ்வளோ போட்டால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து வதக்கிறப்போ நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இப்போ நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி இந்த பச்சை மிளகாய் இதையும் போட்டுக்கலாம் புதினாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை இதையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனை போட்டுக்கலாம் நல்லா தக்காளி பச்சை மிளகா அதே மாதிரி புதினா கொத்தமல்லி எல்லாமே நம்ம போட்டு நல்லா வதக்கிட்டுருக்குறோம் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து சிக்கனையும் போட்டுட்டு சிக்கன் அதாவது பிரியாணி மசாலாவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வந்து நம்ம ஒரு கிலோ போடுறோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து நல்லா கனமாக இருக்கிற பாத்திரத்தில் செஞ்சால் தான் வந்து நல்லா பிரியாணி வந்து நல்லா வரும் இதுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மசாலா வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணிவிட்டேன் த்ரீ டேபிள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டேன் இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க 
mix salt For 10 minutes, we will be able to get the chicken and the chicken. That's why we will be able to get the chicken. Now, we will be able to get the chicken. 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 We will that's why we have to add the same thing. Last time, the syrup is a very good thing. It's 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 a very good thing. Now, வந்து yellow tumbler is the potacarasi potrake. Yellow tumbler is in the tumbler. Now, the tumbler is in the tumbler. Now, the tumbler is in the tumbler. Now, the tumbler is the tumbler. Now, the tumbler is in the tumbler. Now, the இப்போ வந்து உப்பு இருக்குதா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து போடணும் இப்போ போட்டா செக் பண்ணிட்டு தேவனா நம்ம போட்டுக்கலாம் அது வரைக்கும் மூடி நல்லா நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிக்க போகுது தண்ணி கொதிச்சிருச்சுனா நம்ம வந்து அரிசி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம் நம்ம ஒரு டம்ளர் தண்ணி கம்மியா ஊத்தி இருக்கோம் இதுல இருக்க தண்ணியும் நான் அப்படியே நான் ஊத்திட்டேன் இத நல்லா mix பண்ணி விடுங்க இது வந்து நல்லா அந்த தம் கொடுத்துட்டோம் இது நல்லா முக்கால் பத வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து தோசைக்கல் வெச்சுக்கலாம் தோசைக்கல் வெச்சிட்டு ஒரு 10 minutes 10 to 15 minutes வந்து நீங்க சிம்ல வெச்சிட்டு தோசைக்கல் விட்டுட்டோம் நல்லா இதாயிரும் வெந்துரும் இப்போ கொஞ்ச நேரம் வந்து நல்லா வேகட்டும் இப்போ லைட்டா மூடி வெச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டு ஒரு 2 minutes கொர்க்கா நம்ம கலரிட்டே இருக்கணும் இல்லனா அடி இப்போ வந்து சிம்ல வெச்சுக்கலாம் ஏனா இந்த ஒரு கால் வாசி பத வந்தனையுமே நம்ம சிம்ல வெச்சுக்கணும் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தம் கொடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தம் கொடுத்துக்கலாம் 5 நிமிஷம் மூடி வெச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கலரி விட்டுட்டே இருக்கலாம் இப்போ ரைஸ் பார்க்கலாம் இப்போ முக்கால் பத நல்லா வெந்திருச்சு அடே மேல வர ஆரம்பிச்சிச்சு நல்ல ஒரு கலர் கலரி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம தோசை கலர் வச்சிட்டு ஒரு 15 मिनिट्स சிம்ல விட்டுட்டோம் நல்லா வெந்துரும் நல்லா குழஞ்ச ரைஸும் நல்லா இருக்கும் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் நான் ரைஸ் இந்த பக்கம் வச்சிரேன் இப்போ நம்ம தோசை கலர் வச்சறோம் ஃபுல்லுல வச்சி விட்டுருங்க நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த குக்கர் வந்து இதல மாத்திட்டு அதுக்கு அப்புறம் சிம்ல வெச்சுக்கலாம் நல்ல சூட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து தம் கொடுத்துறலாம் இத வந்து நல்ல மூடி வெச்சிரலாம் இப்போ வந்து மூடி வெச்சிரலாம் இது வந்து சிம்ல வெச்சிட்டு ஒரு 15 मिनिटஸ் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா வெந்துடும்
நான் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க இந்த சிக்கன் பிரியாணி வந்து என்னென்னா நான் தோசைக்கல்ல தம் கொடுத்து தான் செஞ்சுருக்கேன் கட்டாயம் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் ச